Aqancitet në deruar të rishikues, kjo është edicioni që ndrori lajmeve në ora njës. Ja që farë do ndishni? 100.000 euro për grupin e zjarit në Dukajgjin, ta iri nuk ndalemi, deri në rënjën e fundit. Ish ministri nuk as bulon dosjen, rama i beson lërat e fatit trafikantit me 200 kg heroin. Prokuroria nuk i beson bankës e Shqipëris dhe kërkon të rinu muroj para. Braqa akuzon fulani nuk na jep logarim. Ju në fuqi ligji, jasa rezikoni kur pini duhan në vendet publike, ndalohe ta shmo edhe në taksi. Ushtimi rus, Merkel në Kiev, ko e vështirë por vendimtare për integritetin e Ukrajinës. Ora njës, të parët për lajmin e fundit. Vashdo në operacioni anti-kanabis i policisë së shtetit në veri të vendit në zonën e dukajgjinit ato që është quajtur edhe ndryshe si Lazarati i veriut. Policia edhe në ditën e sotme është pritur me armëzjari, ndërkoj që ka njoftuar se janë identifikuar 10 persona që janë quajtur ndryshe edhe si grupi i zjarit që ka qëlluar kunder policis. Madje policia e shtetit ka vën edhe një shpërblim prej 100.000 eurosh për këdo që do të ndihmoj në kapjen dhe arestimin e tyre. Vet ministri i pun vetë brëndshme Sajmir Tahiri ka rikonfirmuar se operacioni nuk do të ndalet deri në asgjesimin e rënjës së fundit të kanabisit në këtë zonë. Në ditën e tretë operacionit anti-kanabis në zonën e dukajgjinit, forcat e policis u hasën sërisht me plumba në komunën në pult. Sulmi fat mjërësisht, nuk shkaktoj të lënduar mes efektive vendërsa policia, tha se kanë identifikuar grupin e zjarit për bërë nga 10 persona dhe ka vënd një 100.000 euro shpërblim për këdo që do t'jap informacion për kapjen e tyre. Grupi e zjarit si pas policis përbojt nga 10 persona të cilët janë identifikuar si Besnard Bungaja, Gjin Guri, Lek Thani, Nikol Shpati, Pal Dushku, Geg Kola, Mentor Bungaja, Pëllumb Dushku, Nik Tonaj dhe Kol Bungaja. Për arestimin e tyre policia e kalën vetëm në dorët informatorve, pasi forcat e Renia ka ndërmar operacione në zonën ku dushohet sa ata fshien. Për të treguar në cina operacionit në shkodë në kratë të kreut policisë shtetit, shkoj dhe vetë Ministri i Brëndshëm Sajmir Tahiri, duke vlerësuar punën e policisë, Ministri garantoj se aksioni do të vjoj deri në rënjën e fundit. Pas operacionit në zarat për nga përmasat, nga mandësia, nga përfshirje e forcave të policis, kjo është operacioni i dytë me i malë. Policia ka zhvilluar dhe i tani një punë të shkullqyër. Ne jemi shumë vendosur që këte operacion të ambyllim me sukses. Ashtu si që jemi shumë vendosur që luftën kunder krimit organizuar, dhe trafikut lëndë në narkotike të qojmë deri në rënjën e fundit. Cilin e ministrit në daj grupit të zjarit për të dorëzuar e përforcoj në rëko drejtori për gjithë shëmi policisë shtetit Ardantidi, i cili i parlejmëroj se kush që lënë daj policisë do të qëllohet. Unë i bëjë thirje që të dorëzohen, asë mos e qojnë në mënd që mund të jadalin të përbalen me policinë e shtetit dhe asë mos e qojnë në mënd se mund të bëjnë bisht për gjithësis penale që kanë lidur me aktivitetin kriminal që kanë kryer deri tani, por dhe me kundështimin edhe me armë të forësave të policisë. Po japim fund njërë e mirë praktikës dhe ritanishme që një i botrisht, që një të Shqiprinë botrisht si vëndi i lullëzimit të lëndër në narkotika. Zësë të kjetë të shtë në marrë në dretin policisë, jo të të kundër përgjigjen. Pa tjetër. Gjatë të reditve të aksionit janë asgjesuar e 25.000 rojnë kanabis ativa ndërsa bashkë me qindra forcët policore dhe speciali në teren që ndrojnë dhe shërbimet e specializuar për të dokumentuar aktivitetin e palishëm. Bendimi i djeshëm i kshilit komtar të regullimit të teritorit për pezullimin e lejeve të ndërtimit deri në zgjedit e 2015 është është rekonfirmuar sot nga Krye Ministri Rama në rjetet sociale. Lufta policore kunder ndërtim taris pa leje me të njëtën për masë e seriositet si lufta kunder drogës. Shkatrimi e shëmtimit do të ndalet, shkruan Rama për të vijuar mëtej. Do të ndalet me do e mos edhe abuzimi i frikshëm e pushtetin i autoriteteve vendore që kanë dënë leje në shkeljet e ligjeve dhe planeve vendore. Kështu përfundon edhe komenti i Krye Ministrit në lidhe me këto vendim të mardje nga këshili komtari i regullimit të teritorit. Ndërko, kë vendimi ditës e djesh me nga ana e majorancës, ka shërbyre dhe si përplasje e radhës midis 
majorancës apo kryeministrit edhe bashkis Tiranës, ndërsa për Partin Socialiste Vendimi do t'ja fund fenomenit Lulzim Basha në Shqipri, kretari bashkis të Tiranës i është përgjigjur akuzave me fjalet e kryeministrit Trama duke shkruar se koa e vaj me detit për Tiranën ka kaluar tashma. Esmeralda Shkjau ishte zëri i radhës për mes të cilit partia socialista akuzoj krej bashkja ku në Tiranës Lull Zimbasha për shpërdorim të detyrës dhe besimi të qytetarve të Tiranës në lidhje me lejet për ndërtimin e kullave 24. Shë akuzat deputetja socialiste i bëri më të forta, kur duke vlerësuar vendimin e këshilit komtar të teritorit për pezullimin e lejeve të ndërtimit nga vendorët, tha se do të jepet fund fenomenit Lull Zimbasha në të gjithë Shqipëri. Vendimi i djeshëm i qeveris do në deloj jo Lull Zimbasha po fenomenin lull në mbarë Shqiprin, që të vazhdoj të shkatroj të shumtoj qytetet, pregdetin, pejsajin anës rrugve, togën bujësore, u lishtat, me leja abuzive që pjellin masivisht shumtira prej betoni. Kry bashkja ku akuzave ju përgjish me një postim në rjetet sociale, ku duke përdorur një prej sloganeve me të cilat e edi rama e sulmon, basha shkruj se koha e vaj me detit në Tiran ka përënduar. Koha e vaj me detit në Tiran ka përënduar, bashkia e Tiranës, qërënjosi historinë dhunës, frikës, gjobave, klientelizmit koruptiv dhe pedonizimit progresiv të qytetit, qeverisja jonë bazohet të kliria, transparenca dhe respektimit të drejtave të të gjithë kërë qytetasve, në qeverisi me konceptet të qarta me planë regulues, me raporte e Europianet të zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruatje së mjedisit rëthues, në ndërtoj me vizion kërë e qendrën e Europianet të shqiptarve, ne projektojmë bulevardet të rinjë, infrastruktur metropolitane dhe investime që hapin portat e zhvillimit, me durim në do t'i flakim te dhe mbetjet e fundit të së vjetrës që po përëndon, tirana që hodit diktaturën do të triumfoj edhe mbi blokadën e nipave të komunizmit. Partis socialiste ju përgjigje dhe institucioni bashkisë të tiranës që akuzoj kryeministrin e dirama se betonizoj mbi 65.000 metra katror lullishte në zemër të tiranës, vetëm në 4 vitet e ti të fundit si krye bashkjak. Në kojë lufta politike me spalve vazhdojnë pjetë e ashpër, partia demokratike sot ka denoncuar një tjetër skandale ka quajtur për emërimet në administrat. Ka qënë deputeti Flamur Noka, i cili ka deklaruar se Kryeministri Rama i ka besuar lojrat e fatit një personi që vite më par u arrestua në Stambol për heroin. Si pas Nokës, në maune në Nalton Jaqajt, 5 vite më par u sekuestrua një sasi prej 200 kg lën narkotika. Altjen Mura, oficer në policinë e rina si të shkapur së bashku me dy shtetas të tjerë në Stambol, duke transportuar lënë narkotike sa sia të cilës e endë nuk bëhet e ditur. Oficer i policisë është nën komisar Altjen Mura i diplomuar në Akademin Policore Turke, i tili u kapë së bashku me Burhan Merkecin nga Dibra 39 vjeç dhe në Alton Jaca nga Tirana i moshës 35 vjeç. Pikëri është një nga treta arestuarit e 5 viteve më parë në Turqi, në Alton Jacaj, si pas partisë demokratike, sot është e mëruar nga qeveria Rama në një post kyqë në drejtorin e lojrave të fatit. Me dramën, me njëherë pasarës në zbushtet, Rilindi dhe në Alton Jacaj, i kapur në Turqi me 200 kg e rin, të cilit nga e dirama ju besua një rol aktiv, të një drejtoria e rëndësishme, drejtoria e lojrave të fatit. Në Alton Jacaj ishte trektar konfekcionesh dhe në vitin 2009, në Stambol, në maunë në ti, kishtë ngarkuar 200 kg heroin. Kjo është një dëshmi tjetër se sa boshe dhe sa rejshme është retorika e dejamës për shanset e brabata, e vërteta është se vëndet në administrat janë të gjitha të zëna, të gjitha postet kyqet të administratës janë të rezervuar për njërës të nkriminuar dhe për trafikantët e drogës. Në vazhdo në akuzave ndaj krye ministrit partia demokratike, Sulmoj Edi Ramën se bombron personat e inkriminuar që kanë zënë vënd në parlament. Deklaranta e Krye Socialistit se ka dëshmite penaliteti të gjdo deputeti për fshi edhe atë të arbendokës si pas të cilit rezultoni pa dënuar, si pas të demokratve vërteton se Edi Rama hedhë në kosht parimet e ti etike për t'i dal në kra një deputeti që sulmon opozitën. Grupi jetimori i prokurorisi ngritur për të jetuar mega skandalin e vjedhje së thesari të shtetit ka vendosur që të rinumuroj të gjitha parat që mungoj në ark pasi ka dyshime se shuma e vjedhur mund tjetë shumë më shumë se sa 713 milion lek. Burimet kanë thënë se do të kryet gjithashtu edhe një kontroli im të sishëm i të gjithë dokumentacionit që shoqëron të parat për të nëzjerë dëmi real të shkaktuar nga kjo vjedhje. 
Ditët e fundit të gushtit pritë të jenë vendimtare për prokurorin e tiranës, e cila pregati një muaj po heton skandalin e vjedhjes të 7 miliard legve nga banka e Shqipëris. Kras e timit për personat që dushohet se kanë marë pies, organi e timit ka dushime se shuma e parave të vjedhura nga departamenti thesarit është më shumë se 713 milion lek të reja, shumë kjo e nëzirë nga auditi i vetë bankës qëndrore. Burime nga grupi jetimor, bëjnë me dije se do të kërkojt rinumërimi parave nga ekspert të saktuar nga vetë organi akuzës për të përsaktuar sakt shumë në parave që mungon në departamentin e emisionit. Kjo në zirë në pas e grupi jetimor, ose nuk ka besim në auditin e bankës, ose a i nuk ka qeni sakt. Një kontroli im të sishëm do të kryet nga këta ekspert dhe dokumentacionit që shëqëron parat, nga ku pretendohet të nëzire dëmi reali shkaktuar nga kjo supervjedhje. Grupi jetimor, ngritur për këtë qështje, Prita që në ditët në vijim të rikëthejet në qelit e paraburgimit, ku që ndrojnë dhjetë personat arestuar dheri në këtë moment për skandalin. Dëshmin do t'jen të rëndësishme për të kuptuar se si ka funksionuar departamenti thesarit gjatë viteve që është kryer vjedhja. Gjithashtu do të dalin për gjeshësit e personave të arestuar, por edhe zyrtarve të tjerë të bankës të cilët do të thiren për të sjaruar pozicionin e tyre. Me gjithë se ish për gjejsi arkës stok, Ardian Bitraj ka dëshmuar para prokurorve skemën dhe mënyrën se si ka mundur të marrë një shumë a ishtë të madhe nga thesari, për retuesit dëshmia e ti është kontradiktore në disa pika. Pik tjetër e dushim të prokuroris është fakti se Bitraj ka pretenduar se nuk ka bashkëpuntor dhe se për aktivitetin e ti kriminal brenda bankës nuk ka pasur dje një asë kush tjetër. Por kjo gjë për retuesit është e dushimt, pasi në operacionin për të nëzjeri ashtë përdorimit para të dëmtuara marin pjesë disa persona. Me gjithse Banka e Shqipëris ka patur në dispozicion një afat për thuaj se një mujor e ka sfiduar kuvendin e Shqipëris e nuk i ka dhenë dheri ta një komisioni të ekonomis, asë një informacion në lidhe me ato që ka ishte kërkuar, ka qënë vetë kryetari komisioni të ekonomis, deputeti i Parti Socialiste e Rion Braqa, i cili në Facebook shkruan duke shqygjetuar guvernatorin dhe këshilin bikëshyrës që si pas ti po i shmangen logaridhenjes për vjedhjen e thesarit shtetit. Banga e Shqipëris refuzon të japë informacion Komisionit e Ekonomis për super skandalin e vjedhjes së 713 milion lekve të institucionit më të rëndësishën financiar në vënd. Letrës të dërguar një avë më parë nga Komisionit e Ekonomis, ku kërkoheshin të dhëna lidur me qështjen, banga i është përgjigjur me heshtje. Të premtem përfundoj afati që kishtë banga e Shqipëris për të dhëni informacionin lidur me situatën e shpenzimeve e mërimet në këtë institucion klientelizmin apo nepotizmin, por banga nuk ka këthyër as një përgjigje. Heshtë e denoncojt nga kreu i Komisionit e Ekonomisë e Rion Branche në faqen e ti zyrtare në rjetin social Facebook, duke e dënuar këtë fajtë rënd që si pas ti po bën guvernatori fulani, kryetari i Komisionit e Ekonomisë shprejt i vendosur se nuk do të ndalet në mbikëshyrin e bankës e Shqipëris dhe nëzjerin e përgjësive administrative të këshilit mbikëshyrës, po kërkojmë atë që këshili dhe guvernatori nuk duan të amarin përsipër për një mori shkelje serioze në funksionimin e bangës e Shqipëris për gjesi administrative. Êshtë e qartë kjo, por guvernatorin dhe këshilin bikëshyrës, inspektorin, vjedhja në bank nuk do të mullet, pse do guvernatori apo këshili i ti shkruan branche. Komisioni Ekonomisë tiri për raportim guvernatorin e bangës e Shqipëris me njerë pas publikimit të super vjedhjes, Me njësje në sesionit të ri parlamentar në shtator, Komisioni Ekonomis pritë të thërast në seansat dëgjimore publike të gjitha antarët e këshilit mikëshurës dhe guvernatorin Ardian Fulani. Elvira Gega gruaja nga Saranda nëna e tre jetimve e cila vetëm pak disë më parë denoncoj i skandalin e Sarandës, ka vendosur që ti braktis zyrat e deputetit të Parti Socialiste dhe është paracitur së fund një pranë zyrave të punës, 20 djeqarja thot se këte e shesi një mundësi të rendër, sa ka vendosur që të përbalet në qytetin e Sarandës me gjithë skandalin që denoncoj, por edhe me pasojat e ti. Të intin u balafaqua me të akuzuar në saj për ngacmim seksual gjatë masës e sigurimit të provës në gjukatën e Sarandës, ndërsa sot Elvira Gega kërkon punë nga zyrat e punës së ministri të rion velijaj. Groja ve ka dal nga zyra e punës me një premtim të drejtuese për të apunsuar. Vetë Gega thot se nuk do të largohet nga qyteti i Sarandës, te kësa vlerëson edhe mundësin që i ofrohet me një punë të re. Ka mardhën sot të zyra e punës të qyteti, basia me formuar nga zonja Ines nga drejtoria rajonale e Vlorës 
që është dërguar për sa që rrisht nga Ministri Erion Veliaj, për të ofruar ndimën e plot në hana e shtetit, për familjen time dhe për të gjithëm një pun sa më shpej. Kemi bizetuar me zonjën e nes dhe me drejtoreshën e sarandës të zyrës të punës për të të gjështë. Elbira Gega u bëhe njohur pas publikimit e një video skandali në zyrën e deputetit të Partijë Socialiste në Saran Kogbima, ku përfajsuje si gjeshtë të dyveqarja gronca në një ish ushtarak i premton të e pun në këmbim të favoreve seksuale. Në 30 vjetorin e vizitës kancelarit Bavaris Shtraus në vendin ton, televizioni Ora News do të transmitoj nesën në mbrëmje në orën 25-10 minuta. Intervisten ekskluzive me djalin e ti, Shtraus vizitoj Shqiprin komuniste në vidin 1984 dhe ofrojnë bim financiare në atë që u konsiderua edhe njësi një shans i humbur për Shqiprin. Ndërko do të qojmë një tjetër lajmë të rëndësishëm të ditëve të fundit, lajmin për vrasin e Lavdrim Muagjerit, liderit të grupit të gjihadistve shqiptar në Irak edhe në Siri, i cili ende nuk është konfirmuar, por mediat arabe kanë publikuar fotografi si kjo që jeni duke parë që duke të se dëshmojnë vrasin e ti. Në fotot e publikuara mediat që trojnë pyetje nëse personi që duke t'i vrarë në tosh Lavdrim Muagjeri apo jo, edhe pse lajmin nuk është zyrtar dhe asgjë ende nuk është vërdetuar, personi në këto fotografi në gjanë shumë me Kosovarin i cili prej disa muesh po lufton në Sirin dërsa vetëm para disa ditë shu pa duke i prer kokën një të riu atje. Bashk luftarët e ti shqiptar publikuar në rjetet sociale ditë më par lajmin se Muagjeri ishte plagosur gjatë një surmi, por që nuk ishte humbur jetën dhe se shumë shpej do t'ishte gati për të rikë thyër në luft, por mediat arabe një oftuan sa i ishte vrar, lajmë ky që sërishu o të poshtë nga miqët e ti të luftës. Nga sot ka ri hyrë në fuqi edhe njëherë ligji anti-duhan që sankcionon me gjoba jo vetëm lokalet edhe baret, por edhe të gjithë konsumatorët. Nga sot kush do të kafet duke pyrë duhan në ambjente publike, do të paguaj minimumi 5.000 lek gjob, por si që ka ndodhër edhe me ligjet e tjera të njashme, që në ditë në par një registrua shkelje. Që nga sot, një cigare për vetë shmimit, pasujave në shëndet, do të kushtoj më shumë qytetarve nga gjoba, në rrasi do të pijet në vëndet publike. Kjo është fida e radhës për autoritetet shëndetsore për të fenuar duham pirje në vëndet e mbjutura publike. Ligjy në fuqitit e nësot me së bashku me ndryshimet e bëra. Gjobat parashikohen për subjektet dhe për duham pirësit. Do të jetë qytetari thjesht që do të përbalet me inspektorët dhe gjobat do të jetë dhe në 5.000 lek. Kjo nga autoritetet shëndetsore është pars një nga masat më të forta për të abërë ligjin të zbatueshëm, po për vitë që kësërisie. Gjobat forta do të ketë për pronarën apo administrator në një lokali, restoranti, ku gjoba shkonë dhe i në 500.000 lek. Por, këtë të shtun, si pas një vëzhgimi në Tyran, subjektit po funksionojnë po një soj, dhe në bare e restorante pihet lirisht duhan. Autoritetet shëndetsore më heret, thanë se ligjit do të nismi zbatimi në një fushate sensibilizuese, por edhe me aksionen në teren, ndërsa mësohet se të hënën, inspektorët do të bëjnë kontrole. Në diskutimet në Komisionin e Shëndetsis ka patur edhe një tjetër ndryshim që të ishin njështit publik që në rrasë e pinin duhan, të gjobit e shinë më tepër, por deputetet e hodhën posht të propozim duke dhe në shembulin që janë ata të parët që nuk e respektojnë të ligjë. Një tjetër problem shumë i math për shëndetin publik është obeziteti që në fëmiri edhe në fakt të dënat zyrtare të regojnë se 22 në 100 fëmi në Shqipëri janë obez dhe kjo sigurisht për shkak të pakujdesi së prinderve. Mjetët këshilojnë ushqimet fresk të asëstinës dhe sigurisht aktivitet fizik për të shmangur peshën e tepërt në moshat e reja.
Insistimin në nave për të ushqyër sa më shumë foshnjat, ka bërë që obezitetit të shfaqet që në fëmiri. Raportit e fondit të obëshës dhe institutit të shëndetit publik të regojnë se nga 100 fëmi, 22 për tyre janë në bipesh dhe 8 për tyre janë obez. Mjeku e ndrokrinolog Dashamir Gjergji, të se nga një fëmi bipesh nuk ka se si të mos ndodhë obezitetin në rini. Edhe moshat fëminore nuk i kanë shpëtuar, leta them, epidemisë obezitetet. Madje, madje mund të temë që ritmi i rritjes se obezitetit është shumë me i shprejo tani në moshat minore dhe është të rrari është një fatkesi e madhe në kuptimi që të mendojmë që në moshat të vogla një ljushet e dëruar dhe që tjetojme me mbi pesh dhe kuptohet që nëse ne parashikojmë që do kesh shumë vite jetë dheri në mesatare në normalisht që ashu e kuptohet nësë që do të të që një fmi tjetoj 50, 60, 70 apo 70 vjetë të tjera me një mbi pesh të madhe ku është i përdispozuar maksimalisht që të smuret nga të gjitha lojet dhe smundjeve. Vjamosja nuk po një e më limite moshe. Kjo lidet si pas smikve me keqë ushqyrien kryesisht konsumimit të ushqimeve të shpejta dhe nga mosborja e aktiviteteve fizike. Të pak të djetë vjeqarë të fundit dhe ma kemi rriti jashtë zagonisht të malë të pak kontroluar të numërit të personave obez. Njështë janë bërë në dembel, janë bërë më pak aktiv, pra nuk lëvizin, nuk kanë jetë aktive, nuk merën me sport, nuk punojnë fizikisht, përgjithisht të shfrydzojnë makinat, shfrydzojnë në ashensorët dhe duke ngrën në qofë dhe normalisht, po duke mos e djegur, do më kemi shansë që të shtojmë peshën. Por një person bipesh është me rezikuar për të prekur nga një sërë së mundjesh, si ato kardiovaskulare apo diabeti. Prandaj mje këtë rekomandoj më të përkujdes të mënyrës e si u shqehemi dhe të shmangi në qëndrimin ullur, duke bërë sa më shumë ecje e aktivitetet të tjera fizike. Ministri i Mirqenje Sociale, i Punës edhe i Rini Serion Velia i ka qënë së fundi në vlor, në një tur promovues për arsimin profesional, duke deklaruar se arsimi profesional ofron punësim, edhe jo diploma pavler në gjatë. Ministri Velia i ka bërthirje nga vlora që të vlerësojnë të mirat arsimit profesional i cili si pas ti ofron punësim dhe jo thjesh një diplom në gjep. Ministri i punës ka vlerësuar shkollën e mes me industriale pavarësia si i mundësi për të nëzirë të rinjë të aft për të regu në punës. Arsimi profesional është një arsim që ofron punësim. Shteti nuk është më pundëcimi ma, privati është pundëcimi ma, dhe privati nuk pyt i kujtje apo për këke vëtuar, për pyt qëfar ditë bësh me duart e tua. Dhe një shkollët tjilë si shkollët pavarësia në vlorë është në fakt një destinacion ideal për gjdo print që do të shikoj thmine vetë të punësuar në fund të procesit të arsimit. Statistikat ku do në botë, por edhe në Shqipëri të regojnë që kush është me arsim profesional, është më i punësushëm dhe më i punësuar se sa një kategori tjetër që është ose me gjimnas për gjithëshëm, ose me një diplom, si ato të shumëtat që prodhuan universitetet këto 8 vitet e fundit. Velia ishte në vlor në kuadër të turit promovues që për zhvillon në për të gjitha shkollat profesionale të Shqipëris. Shkolla e mes me industriale pavarësia funksionon që prej 22 vitesh dhe për mban degë teknologi informacioni dhe komunikimi, elektroteknik, teknik ndërthimi, termohidraulik, mekanik dhe automobila. Një njarje dhe një vizit shumë e rëndësishme është ajo e Angela Merkelit në Ukrajin në mes të krizës ndërmjet Kjevit edhe Moskës për karbanin rrës të ndimave humanitare. Merkel në fatë dhe ka deklaruar se vizita vjen një kohë të vështirë, por vendimtare për integritetin e Ukrajinës, ndaj edhe bëri thirje për të gjetur rrugën e mesme, rrugën e paches. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka vizituar sot Kevin pas shqetësimeve të ngritura nga ndërkomtarët për kamionët rusë, të cilët ju drejtuan lindje së Ukrajinës pa leje në autoriteteve. Merkel ka deklaruar se qëlimi i vizitës është bisedimi për krizën dhe mardhënjet e tensionuara me Rusin. Por, kancelaria ka deklaruar sot në Kev se Ukrajina do të marrë një kredi për 500 milion eurosh nga Gjermania dhe shuma do të përdoret për rindërtimin e infrastrukturës e dëmtuar të vendit. Në një konferens të përbashkët për shtyp me presidentin e vendit Petro Poroshenko, Merkel tha se 25 milion eurot të tjera do të shkojnë në ndim të refugjatve. Para se të viziton të Kevin, Kancelaria Gjermane e përshkroj lëvizin e fundit të Rusi si një përshkallzim të rezikshëm të situatës. Të gjithë kamionët të Rus me ndima humanitare, të cilët djeshkel në teritorin Ukrajinës pa lejë në autoritetet e vendese, të shmojen këthyër mbrapsht. 
autokolon au kthye nga qyteti lindor Luansk, vendi cili është nën kontroli në rebelve pro Rus. Kjevi dhe zyrtarët për ndimor friksohen se kamionët të mund të jenë të ngarkuar me paisi ushtarake për të ndimuar rebelët, por Rusia këngull se misioni sa është vetëm humanitar dhe se në ngarkesat e kamionve ka gjenerator, ushime dhe sendet të tjera që i nevojitën popullsis në lindje. Veprimet e Rusis kanë tensionuar edhe më tej mardhënjën e saj me ndërkomtarët, tek sa Ukraina e ka quetur autokolonën ruse një pushtim të drejt për drejt të Ukrajinas, NATO dhe Bashkimi Europian kanë akuzuar Rusin për shkelje të sovranitetit të Ukrajinas. Zyrtarët e NATO-s gjithashtu kanë kritikuar Rusin për vendosin e trupave ushtarake në kufirin me Ukrajinan dhe gjithashtu për armatosin e rebelve pro Rus. Gjatë 4 muaj luftime dhe konflikt në lindit Ukrajinas, më shumë se 2.000 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 330.000 të tjerë kanë lënë shtëpit e tyre. Ndërko, organizata e kombëve të bashkuar a shpreu shumë e shqetsuar për situatën në qytetin Amrelin në veritë të Irakut, ku banorët kanë ditë që janë të rëthuar nga militantët e ISIS-it, si pas zyrtarve të organizatës kombëve të bashkuar, nëse nuk ndërhyet me njerë, atërë gjithë shka mund të ndodhë në këtë zonë, madje mund të pritet edhe ndo një masakër në bi popullsin. Organizata e kombëve të bashkuara ka bërthirje për të parandaluar atë që ajo e konsideron se mund të jetë masakra më e madhe në qytetin Amreli në verit e Irakut. Për fajsuesi special, Nikolaj Miladenov thotë sa i është i alarmuar seriozisht nga kushtet në të cilat jetojnë banorët e qytetit. Amreli ka dy muaj i rethuar nga shteti islamik, banorët ndodhen në ersir për shkak të mungesës e energjis elektrike, mungo në i pishëm, te kësa u shime dhe i lacet për mbarojnë. Shumica e banorëve të qytetit janë shi dhe shien si kundrështar nga isis. Situata e banorëve të amrelit është tragike dhe kërkon veprimet të me njëhershme për të paranduar ndo një masakër të mund shme ndaj tyre. I kërkoj qeverisë e Iraku që të bëjë gjithë shka është të mundur për të heqë urethimin dhe për të ardhur në ndim banorëve të këtë qyteti, deklaron Mladenov. Të premten, kleriku më mendikim shiit në Irak, granda jatola Ali Al-Sistani, shpreu shqecimin lidur me gjendin e banorëve të qytetit, te kësa këta të fundit, thonë se janë vetë organizuar kunder isis dhe prej dy muash janë duke luftuar kunder e ekstremistëve dhe me gjithë humbjet e më dha kanë arritur timbajnë i ashtë qytetit. Që nga 8 gushti, shtetet e bashkuarat Amerikës kanë kryer sulma erore të mbështetura nga trupat irakiane dhe kurde kunder militantëve të isis. Të e inten, sekretari mbrojtjes i shtetetve të bashkuarat, Chuck Hegel, e përshkroj grupin si një kërcenimi pashmang shumë i shtetetve të bashkuara dhe sfida më e madhe me të cilën duhet të bërbalen autoritetet Amerikane. Krye Ministri Ri Irakut, Haider Al-Abadi, një shiit i moderuar, po përpishet të formoj një qeveri më gjithë përfshirëse pas kritikave ndërkomtare ndaj Krye Ministri të lerguar Nuri Maliki, i cilu pa gjersish si një figur për qarsa. Dhuna në Irak vion me ritme të larta, ku vetëm të premten, 68 persona umbë njetën, si pasoj një sulmi në njën nga provincat e vendit.